ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கும் அந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குங்க அந்த காலத்து குழந்தைங்க வந்து தானே ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் அவங்களாவே படிச்சுப்பாங்க பெரியவங்க வந்து வற்புறுத்தணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்ல ஆனா இந்த காலத்து குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம கிப்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி தர வேண்டியிருக்கு சோ அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கி தரக்கூடிய கிப்ட்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் பத்தி தான் இப்ப உங்களுக்காக ஷேர் பண்ண இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத வாங்க பாக்கலாம் ஒரு பொருள் நம்ம வந்து வாங்குறோம் அப்படின்னா அது எப்படி பயன்படுத்தணுன்றது ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் இப்போ சமையலே நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெறும் ஒரு பருப்பு வாங்கிட்டு வந்துட்டு வீட்டில் வச்சுட்டு அது என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அது வெறும் கிச்சனில் உட்காந்துட்டு வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லை அது வச்சு எப்படி சமைக்கணும்னு தெரிலனா அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான டிஷ்ஷாக மாறாது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயங்களுக்கே நம்மளுக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னா ஒரு ஃபோன் அப்படின்னும் போது அதுலேருந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது உலகமே கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து நீங்கள் அடக்கிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லெவலில் வந்து ஒரு பொருள் நீங்க வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செட் பண்ணாம கொடுக்கறது தான் உங்களோட பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்க வந்து அமைப்பு செட் பண்ணாதனால லாங் டேர்ம்ல வந்து சைல்டுக்கு அது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமா கிரியேட் ஆயிடுது இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாரின் ரிசர்ச் நிறைய வெஸ்டர்ன் ரிசர்ச் பண் பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து கொக்கேன் இப்ப எப்படி வந்து ஒரு போத பொருள் வந்து நம்ம மூளைக்கு வந்து டேஞ்சரஸோ எப்படி மூளையை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுதோ அதே மாதிரி டேப்ஸும் போன்ஸும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து நிறைய ரிசர்ச் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் போன்ஸ் வந்ததுல இருந்து நம்மளே வந்து கிட்டத்தட்ட யார்ட்டையும் பேசிக்கிறது கிடையாது ஏதா ஒண்ணு அதிகமாயிருக்கும் <laughs> பண்ணும்போது உங்ககிட்ட வந்து சண்டை போடணும் அப்படின்றது பிரெயின்ல இருந்து நேச்சுரலா வரும் இந்த டைம்ல தான் வந்து நீங்க வந்து பொறுப்பா இருக்கணும் நீங்க வந்து என்ன எனக்கு கிடைக்காதெல்லாம் குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுக்கணுன்றதுனால தான் மேம் நான் போன் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படின்லாம் வந்து சாக்கு போக்கு சொன்னீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து அது டெஃபினட்டா சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியாது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்ல மேம் அவன் நிறைய டியூஷன்லாம் போறான் சேஃப்டி இருக்கா இல்லையான்றதுக்கு தான் நாங்க போன் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்லாம் கூட சொல்லியிருக்கீங்க உலகம் மாறிடுச்சு மேம் சேஃபா இல்லை அப்படின்லாம் நீங்க எனக்கு வந்து நிறைய டைம்ஸ் இமெயில் அனுப்பும் போது அனுப்புறீங்க நான் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஒரே நீங்க வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வித் மேக்ஸிமம் நீங்க வந்து டேட்டா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சைல்டு அதுல இருந்து எந்த ஒரு ஒரு சைட்டுக்கு கூட போகலாம் தேவையில்லாத ஹேபிட்ஸ் கூட அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகலாம் ஸோ இங்க தான் நீங்க வந்து என்ன டிசைட் பண்ணா சேஃப்டிக்கு நீங்க போன் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண கால் பண்ணிட்டு ரிசீவ் பண்ற போன் இருந்தா கூட போதும் எஸ் எம்எஸ் மூலமா கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி வித்வுட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் நீங்க கண்டிப்பா வாங்கி கொடுக்கலாம் அது பேசிக் நீடு உண்டான போன் இன்னொன்னு நீங்க அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா வீட்டில் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு லேப்டாப்லயோ டெஸ்க்டாப்லயோ ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி கொடுங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா சில்ட்ரன் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் ஆல்ரெடி டிஜிட்டல் ஜென்ரேஷன்ல பிறந்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜியை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டுமே தெரியும் அது ரெண்டையும் எப்படி உங்ககிட்ட இருந்து மறைக்கணும்ன்றதும் தெரியும் உங்களுக்கு பேசிக்கா வந்து ஒரு ஒரு லெவல்ல யூசேஜ் தெரியலாம் இது இப்படி அனுப்பணும் இது இப்படி ரிசீவ் பண்ணணுன்றது தெரியலாம் பட் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு வந்து அதோட ஆப்ஷன்ஸ் பெற்றோர்களுக்கு <laughs> இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து அது எப்படி லிமிட் பண்றதுன்னு தெரியாம போயிடும் ஆனா அதே சமயத்துல உங்ககிட்ட இருந்து அது எப்படி மறைக்கணும்ன்றதும் அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நேச்சுரலாவே ஒருத்தருக்கு வந்து அக்செப்டபிளான பிஹேவியர் இது அலவுடு கிடையாதுன்றதும் அவங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஸோ இங்க தான் பெற்றோர்களா நீங்க போன் வாங்கி கொடுக்கும் போது என்ன மாதிரி போன் என்ன மாதிரி லிமிட் செட் பண்ணிருக்கீங்கன்றது ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணிக்கிங்க கண்டிப்பா தேவையா இல்லையான்றதும் கிளியர் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா தேவை இல்லாத ஒரு பொருள் நீங்க வாங்கி கொடுத்துட்டு அமைப்பும் செட் பண்ணல அப்படின்னா அது நீங்களே வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து விலை வாங்கி விலைக்கு வாங்கிடுறீங்க இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயம் 
இப்போ நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க இதை வந்து சடனாக எடுத்தால் சைல்டுக்கும் உங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஓகே ஏன்னா ஆஸ் அ பேரண்ட் இஃப் யூஆர் அ குட் பேரண்ட் நீங்கள் ஒரு நல்ல பேரண்ட் அப்படின்னா நோ அப்படிங்கிறது நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அந்த நோங்கிறத கம்யூனிகேட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் குழந்த வந்து அந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பிடிவாதம் இருக்கலாம் சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் என்ன ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அவங்க கொடுத்தாலுமே இல்லை கண்ணு இது உனக்கு சேஃப் இல்லை நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கலாம் நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கும் போது நீங்களே வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுமே நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த லிமிட் வந்து புரியணும் அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து நீங்கள் வைஃபை அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு மட்டும் தெரியற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சில்ட்ரனுக்கு வந்து தேவைப்படும் போது நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு பாஸ்வேர்டு அடிக்கடி மாற்றுங்க உங்களுக்கு மட்டும் தெரியற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த லிமிட்ஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கண்டிப்பாக செட் பண்ணணும் இன்னொன்று சின்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் நீங்கள் சைல்டு வந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்னு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் ஜென்ரலாகவே எக்ஸ்பென்சிவ்னஸ்னு இருக்கும் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் வேணும் ரிஸ்கி பிஹேவியர்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்தலாம் குறிப்பாக டீம் கேம்ஸ் பேஸ்கெட் பால் வாலிபால் இந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டை தவிர எதில் வேணால் அனுப்புங்க ஏன்னா நல்ல நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸில் அவங்கள வந்து இன்வால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பியர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் அவங்களோட ஓன் ஏஜ் குரூப்போட மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு இந்த ஏஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இன்னொன்று டீம் கேமில் இருக்கும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எல்லா டைமும் தான் ஹீரோவாக இருக்க முடியாது ஒரு சில டைம் அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த சோசியல் ஸ்கில்ஸ் அங்கே டெவலப் ஆகும் பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்மோனல் மாற்றங்கள் வந்து கொஞ்சம் டெஃபினட்டாக அதில் பேலன்ஸ் ஆகும் கேர்ள்ஸாக இருந்தாலும் சரி பாய்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கம்பல்சரி அனுப்பிச்சுடுங்க ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத சொல்லணுக்கு நீங்கள் டான்ஸ் அலோவ் பண்ணலாம் டான்ஸ்லையுமே வந்து கரெக்டான ஃபார்ம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா தேவையில்லாத குத்துப்பாட்டு மட்டும் போட்டு டான்ஸ் ஆடுற சில்ட்ரனுக்கும் வந்து நெகட்டிவ் பிஹேவியர்ஸ் நாங்கள் நோட் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஆனால் கேட்ஜெட் அடிக்ஷன் கொண்டு வரதுக்கு ரீசன் நம்ம அதனால நம்ம சைட்ல மாற்றங்கள் வராம குழந்தைக்கு மட்டும் கவுன்சிலிங்கோ அட்வைஸோ கொடுத்து உங்களால மாத்த முடியாது உங்க சைட்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சைல்ட் சைட்ல அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம் இந்த பிடிவாதம் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்ற அளவுக்கு பெற்றோர்களா உங்களோட பொறுப்பு செய்யுங்க கண்டிப்பா சேஞ்சஸ் இருக்கும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா ஆக்சசரிஸ் அப்படின்னா எல்லா பெண்களுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதிலும் குறிப்பா ஃபேஷன் ஜுவல்ரினா பிடிக்காத பெண்களே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நெக் பீஸ் பத்தி தான் அதுவும் இது கோல்ட் பிளேட்டட் நெக் பீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ எந்த மாதிரியான வெரைட்டியான டிசைனுக்கு எந்த மாதிரியான காஸ்டியூம்ஸ் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க பாக்கலாம் ஒரு <laughs> பண்ணிருக்காங்க <laughs> அண்ட் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு அழகான இயரிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அடுத்த சோக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு அண்ட் ரொம்பவே எலிகண்டாக கூட இருக்கு அண்ட் இந்த சோக்கர் செட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே ஸ்வரோஸ்கி கிறிஸ்டல்ல தான் வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து நிறைய லேயர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபுல்லாக அண்ட் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு சாங்கிங் இயரிங் கொடுத்துருக்காங்க 
சோ அடுத்த நெக் பீஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிக்கும் இந்த மாதிரி டிசைனா அண்ட் இந்த நெக் பீஸ் பாத்தீங்கன்னா பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிடும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நெக் பீஸே பாக்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அண்ட் இந்த சைடு எல்லாமே கோல்டுல மட்டும் கோல்டு பிளேட்டட்ல மட்டும் வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் கீழே மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஸ்வரோஸ்கி கிறிஸ்டல்ல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்வே வந்து இந்த சைடு ஒரு கர்வ் அலைன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த சைடு ஒரு கர்வ் அலைன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு ஏத்த மாதிரியே ஸ்வரோஸ்கி கிறிஸ்டல்ல ஒரு யாரிங்கும் கட்டிருக்காங்க ஸ்டட் யாரிங் கட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்த நெக்லஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைஃப் பர்சனல் ஃபேவரட் நெக்லஸ் இது ஆக்சுவலி இதில் வந்து பெருசாக டிசைன் ரொம்பவே கிராண்டான நெக்லஸ்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து நம்ம டெய்லி வேர் கூட நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான நெக் பீஸ் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒயர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்மளுக்கு போட்ட போட்ட மாதிரியே இருக்காது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நடுவில் வந்து பால்ஸ் மாதிரி கோல்டு பேட்டரில் வந்து பால்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு நடுவில் வந்து அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த செயின் போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அங்கங்கே நம்மளுக்கு கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ செம்ம கியூட்டாக இருக்கும் அண்ட் நான் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான் வந்து வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு கூட போகிறேன் சோக்கரும் ஸ்டட்டும் நான் வந்து போட்டு முடிச்சிட்டேன் அண்ட் உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் நம்ம இந்த மாதிரி நெக் பீசஸ்லாம் ஒன்லி ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் போடணும் அவசியமே இல்லை நான் வந்து கம்ப்ளீட் மாடர்ன் அவுட் ஃபிட்டில் தான் வந்திருக்கேன் பட் வந்து இது வந்து ஐ ஃபீல் இட் சூட்ஸ் மீ ஸோ வந்து நான் வந்து இது போட்டிருக்கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்லஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேர்லில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து ஸ்வரோஸ்கி கிறிஸ்டலில் இருக்கிற அந்த காம்பினேஷனில் இருக்கிற ஜுவல்லரி தான் நம்ம பார்த்தோம் பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபுல்லாக பேர்லில் வந்து நம்மளுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த பேர்ல் இருக்கிறனாடி நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் சாரீக்கு தான் இந்த கலருக்கு தான் போடணும்னு அவசியமே இல்லை நம்ம வந்து என்ன கலர் சாரீக்கு வேணாலும் நம்ம வந்து வேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேர்லே வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பேர்லு சொல்ல முடியாது நடுவில் வந்து ஸ்வரோஸ்கி கிறிஸ்டல்ஸும் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஹேங்கிங் இயரிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த நெக் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிராண்டாக கொஞ்சம் ரிச்சாக ராயலாக இருக்குது நம்ம வந்து எந்த டைப் ஆஃப் சாரி போட்டாலும் இந்த நெக் பீஸ் வந்து நமக்கு வந்து சூட் ஆகும் அண்ட் சாரி மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து லெஹங்கா கூட நம்ம வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தா தெரியும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்குன்னு பட் கண்டிப்பாக நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸோட நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்சரி போட்டால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான லுக் கம்ப்ளீட் லுக் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கோல்டே கொடுத்துட்டு இதோட பெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்குது இந்த பெட்டல்ஸில் வந்து ஸ்வரோஸ்கி ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்து இருக்காங்க அண்ட் வந்து இங்கே வந்து இன்னொரு லேயர் மாதிரி வருது அங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்வரோஸ்கி ஸ்டோன் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டோன் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டடி வரிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த இயரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஃபுல் செயின் வந்திருக்கு ஸோ அந்த செயினை சுற்றி வந்து ஸ்வரோஸ்கி கிறிஸ்டல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டடி வரிங் கொடுத்துருக்காங்க அதே ரவுண்ட் ஷேப்பில் அண்ட் அடுத்த பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு ஷேப்லேயே தான் இந்த வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்பைரல் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுலேயே வந்து ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய டீனேஜ் கேர்ள்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ரொம்பவே கிராண்டான நெக் பீஸ் போடாமல் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து நெக் பீஸ் போட்டால் அதாவது ஸ்கொயர் இருந்தால் ஸ்கொயர்லேயே எல்லாமே ஒரு அலைன்மெண்ட்டோட வரும் ஸோ அந்த நெக் பீஸ்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ்லாம் இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான நெக்லஸ் தான் அது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பைரல் ஷேப்பில் வந்து நடுவில் வந்து அந்த ஸ்வரோஸ்கி கிறிஸ்டல்ஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இதே ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஸ்டடி அறிமுகம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நெக் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பார்ட்டி வேர் நெக் பீஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செம கிராண்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே லுக்காக இருக்குது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்வரோஸ்கி சூஞ்ச
இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய கோல்டு அண்ட் ஸ்வரோஸ்கி மிக்ஸ்டு காம்பினேஷனில் நெக் பீசஸ் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த கோல்டு அண்ட் ஸ்வரோஸ்கி காம்பினேஷன்லேயே ஒரு கலரும் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதோட பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு ரெட் கலர் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெட் கலர் ஸ்டோன் வந்து நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் அதாவது ஒரு ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டால் கூட நம்ம வந்து இதை வந்து போட்டுக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அண்ட் இதை அப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக ஒரு ஓவல் ஷேப் கோல்டு பிளேட்டிங் கொடுத்துட்டு கீழே ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு ஃபுல்லாக அந்த ஸ்வரோஸ்கி கிறிஸ்டலில் வந்து ஒரு பதக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து சின்னதாக ரெட் கலர் ஸ்டோனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு ட்ராப் ஹேங்கிங் ட்ராப் இயரிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஒர்க் அவுட் பார்த்துருக்கோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது யோகாசனம் யோகாசனம் வந்து ரொம்பவே வாழ்க்கைக்கு ஒரு முக்கியமான அவசியமான ஒண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஆசனம் பண்றதுனால ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதிலும் குறிப்பா யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் லேடிஸ்க்குமே இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறத வாங்க பாக்கலாம் வணக்கம் இருக்கிற <laughs> அதோட கிளாக் வைஸ் ஒர்க் பண்றதுக்கு உங்களோட பதக்கோனாசனம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பதக்கோனாசனா எப்படி பண்ணலான்னுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நார்மலி பதக்கோனாசனா பண்ணும்போது ரெண்டு காலையும் விரிச்சு வச்சு இந்த ரெண்டு பாதமும் சேர்த்து வைக்கிறாப்புல இருக்கணும் அதை மெது மெதுவாக உள்ளுக்குள்ள இழுத்து உங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அவளை இழுங்க அது இழுத்ததுக்கு அப்புறமா பாருங்க இந்த ரெண்டு கால் கீழே பதியுதானிட்டு பதியலன்னா மெதுவாக ஒரு கை மேலே வச்சு இன்னொரு கை மேலே வச்சு புஷ் பண்ணி பாருங்க மெதுவாக வலிச்சதுன்னா விட்டுடுங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க அதுக்கப்புறமா மெதுவாக ஒரு கை மேலே வச்சு என்னோட கை வச்சு புஷ் பண்ணி பாருங்க இது ரைட் கையில் முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கை மேலே வச்சு புஷ் பண்ணி பாருங்க அது கீழே போகுதானே நிறைய பேருக்கு கம்ப்ளீட்டாக கீழே போகாது மேலாப்பில் இருக்கும் அந்த மேலாப்பில் இருக்கும்போது நாள் பட நாள் பட தான் போகும் அதனால் மெது மெதுவாக இதில் உக்காந்துக்கிட்டு ரெண்டு கையை இன்டர்லாக் பண்ணுற மாதிரி சேர்ந்தாப்பில் இதுக்குள்ளே வச்சு ஸ்லைட்டாக உங்களோட செஸ்ட்டை புஷ் பண்ணி விடுங்க புஷ் பண்ணிட்டு ரெண்டு காலையும் உள்ளே அதாவது உள்ளுக்குள்ளே ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க அதாவது மூச்சு உள்ளனா ரெண்டு காலும் உள்ளே வரும் மூச்சு வெளியே விடும்போது ரெண்டு காலும் அழகாக விரியும் அதாவது இன்ஹேல் எக்ஸேல் மூச்சு உள்ள மூச்சு வெளியே ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் டெய்லி பண்ணும்போது உங்கள் கால்கள் கீழே பதியிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறமா மெதுவாக நீங்கள் பதுக்கோ நாசனாக ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இந்த மாதிரி உக்காரலாம் தவிர்த்து அதாவது மெதுவாக கால் உள்ள கால் கீழே ஸ்லோவாக பண்ணினீங்கன்னா உங்களோட யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் உங்களோட பெல்விக் போனில் நல்ல ஒரு மசாஜ் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது உங்களோட டெலிவரிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் கீழே குனியிறது மட்டும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போ கீழே குனியும் போது என்ன ஆசனா அதுதான் பதுக்கோன் ஆசனா நீங்கள் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சது வந்து தித்திலி ஆசனா இது உங்களோட மசில்ஸை ஈஸ் பண்ணிவிடும் இப்போ நம்ம கீழே எப்படி போக போகிறோம்னு பார்க்கலாம் இன்டர்லாக் பண்ணிக்கிட்டு மூச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஃபோர்ஸாக விடணும் அப்படி விடும்போது உங்கள் பாடி முன்னாடி போகும் ஸோ மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக கீழே போய் உங்களோட நெத்தி அதாவது பூமியிலையோ இல்லைன்னா உங்கள் பெருவிரலையோ டச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது எப்படி கீழேயோ இல்லை இந்த பெருவிரலை டச் பண்ணால் போதும் அழகாக கீழே விரியிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஸ்லோவாக போய் மெதுவாக மேலே வாங்க நீங்கள் உங்கள் நெத்தி கீழே படும்போது உங்களோட மூச்சு விடல் அதாவது இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் மூச்சு விட்டுட்டு வெளியே விடுறது வந்து கரெக்டாக இருந்துட்டே இருக்கணும் மூச்சு பிடிச்சு வச்சுக்காதீங்க மூச்சு பிடிக்க வைக்கும் போது உங்களோட வயிறில் இருக்கிற மேல் வயிறு பகுதியில் இழுத்து பிடிச்சிக்கிற வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அதாவது ஸோ இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் ஒரு முறை இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் ஸ்லோலி மெதுவாக உங்கள் நெத்தி உங்கள் பெருவிரலில் படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மெதுவாக ஸ்லோவாக உங்கள் தலை மேலே தூக்குங்க 
அதுக்கப்புறமா மெதுவா உங்க பாடி அண்ட் ரிலாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆசனஸ் ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே பண்ணலாம் அவங்களோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஹெல்தியா வச்சுக்கிறது இது ஒரு பெஸ்ட் ஆசன பதக்கோன் ஆசனா யார் யார் பண்ணலாம் பதக்கோன் ஆசனா எல்லாருமே பண்ணலாம் பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் இந்த மாதிரி போஸ்டர்ல உட்காடுறது ஸ்லோவா இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் பண்ணி காலை உள்ளியும் வெளியும் விரிய வைக்கிறது இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் அதே ஆண்களுக்கு ஹெரினியா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க பதுக்கோன் ஆசனா பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஹெவினஸ் அவங்களோட லோவர் பாடி பார்ட்டில் ஃபீல் ஆகும்போது பதுக்கோன் ஆசனா ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் இன்னொன்று லேடிஸ் இஃப் உங்களுக்கு மென்சுவல் சைக்கிள் ஆகிட்டு இருந்தால் இந்த ஆசனாஸ் பண்ணாதீங்க இது இன்னும் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களோட லோவர் அட் அப்டமின் அதாவது அடி வயிறு பகுதி தான் வேலை ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி பதுக்கோன் ஆசனா பண்ணும் போது உங்க அடி வயிறுல நிறைய ப்ரெஷர் ஏற்படும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அவாய்ட் பண்றதுக்கு பதுக்கோன் ஆசனா நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் ஹை பிபி ஹை பிபி இருந்தா நீங்க கீழே குனிஞ்சு வெளியே மேல வரும்போது அது கொஞ்சம் டைம் கம்மியா பண்ணிக்கோங்க நார்மலி பதுக்கோன் ஆசனா கீழே போனா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம்னுட்டு நம்ம மூணு நிமிஷத்துக்கு வரைக்கும் கீழே இருக்கலாம் அதே ஹை பிபியா இருந்தா ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் அதுக்கு மேல கீழே இருக்காதிங்க மெதுவா மேல வந்துடுங்க ஹார்ட் பேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா உங்களுக்கு மூச்சு முற்ற வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு அதனால இந்த ஆசனஸ் நீங்க ட்ரை பண்ண வேண்டாம் நார்மலி லேடிஸ் ஹெல்தியா ஒரு நார்மல் டெய்லி லைஃப்ல நீங்க இந்த ஆசனஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் பலகனும் கிடைக்கும்